ഹലോ എജി വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്ല ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ജെ എസ് സിയുടെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമാണ് സി എസ് സി ബി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളും എജി വേൾഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു റിവിഷൻ തരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ അതേപോലെ കോപ്പറേഷൻ ഫോറിൻ കോപ്പറേഷൻ പിന്നെന്താണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അറിയാവുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ വഴി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് റിവിഷൻ ആണ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ റിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ലോ ആണ് ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിവിഷനാണ് സെക്ഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചാനൽ ചാനൽ കാണുന്നവർക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും സി എസ് സി ബി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എപ്പോഴാണ് ലെവൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ലെവൽ വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ലെവൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ റൂൾ എപ്പോഴാണ് ലെവൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് റൂൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ആക്ഷ സെക്ഷൻസും റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് റൂളുകളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സെക്ഷൻ വൺ എന്താ വന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമൻസ്മെൻറ്റ് കാരണം ഏതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിലാണ് ദെൻ സെക്ഷൻ ടു എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രജിസ്ട്രാർ എന്താണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ത്രീ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ദെൻ ഈ രജിസ്ട്രാർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർ സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേഡ് അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഉള്ള സൊസൈറ്റീസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം ഇയാൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഉള്ള സൊസൈറ്റികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇതും കൂടി വരുന്നത് റൂൾ ത്രീ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി റൂൾ ത്രീ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആരാന്ന് ചെയ്യ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുക അതേപോലെ എന്ത് വേണം ത്രീ കോപ്പീസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലോ വേണം നമ്മൾ റൂൾ ത്രീ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ റൂൾ ത്രീയിൽ എന്താ പറയുക ത്രീ കോപ്പീസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസിഡ് ബൈ ലോ വേണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് എന്നുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് വേണം അതേപോലെ ക്വാർട്ടർ ഫീ
കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അല്ലെ എസ് എസ് സി യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇൻ കേസ് അവൾ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്താണ് എട്ട് വരെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വൺ ആണ് അതിലെന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടൂവിൽ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ എന്താണ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് രജിസ്ട്രാർ എന്താ പറയുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അയാൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ടൈപ്പിൽ ഓഫ് ഇട്ടുള്ള എന്താണ് സൊസൈറ്റി ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ഡിസിഷനിൽ എത്തുന്നു എന്താ ഡിസിഷനിൽ എത്തിയത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഉള്ള സൊസൈറ്റി മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഉള്ള സൊസൈറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ റൂൾ ത്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫോം നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ കോപ്പീസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ ലോ വേണം അതേപോലെ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് വേണം അതേപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലീസ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സെവൻ അതിന്റെ കൂടെ റൂൾ ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് സോറി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഇനി സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ എസ് എസ് സിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ബോഡി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സെക്ഷൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ടു ബി ബോഡി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അപ്പൊ അതിനെന്താക്കാം അങ്ങനെ ബോഡി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആയിക്കണം നമുക്ക് നെയിം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസിന്റെ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് സെക്ഷൻ നയൻ എ സെക്ഷൻ നയൻ ബോഡി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു നയൻ എയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നെയിം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എന്റെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ആ നെയിം പോരാ വേറൊരു പുതിയ നെയിമാണ് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടെൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിമാണ് നെയിം ഇനി പിന്നെ സെക്ഷൻ ടെൻ നെയിം മാറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോലെ അതിന് ലാബിലിറ്റി വേണം ലിമിറ്റഡ് ഉള്ളത് അൺലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ അടുത്തത് കൂടി വരിക സെക്ഷൻ ലെവൻ സെക്ഷൻ ലെവൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ലാബിലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോരാ രണ്ടതൊന്നും ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റണം ഒന്നൊന്നും രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ലെവൻ ആൻഡ് റൂൾ ട്വൽവ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ റൂൾ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽ സെക്ഷൻ ലെവൻ റൂൾ ട്വൽവ് ആണ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ലാബിലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇനി നെയിമും നമ്മൾ സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ലാബിലിറ്റിയും സെക്ഷൻ ലെവൻ പ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ബൈ ലോ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് ബൈ ലോ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആണ് അമൻമെന്റ് ഓഫ് ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ റൂൾ നയനും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ റൂൾ നയൻ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് റൂൾ നയൻ എന്താണ് അമൻമെന്റ് ഓഫ് ബൈ ലോ അങ്ങനെ അമൻമെന്റ് ഓഫ് ബൈ ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടു ബൈ ത്രീ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സന്റെ കൺസെന്റ് വേണം അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാ വൺ അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്
14 ana section 14 ana nammala amalgamation and division of society pinne endana rule 30 endu kuda rule 13 kudi varu ta karena rule 13 nu ornadu mosha petta number aanu vaiga appo avade kadichu pirigiya angane adichu pirigiya kutti cherkuge cheyina aa oru gatta maana appo nammala oru rule 13 alla alle ngiri aa number 13 nu ornadu number oru mosha petta number aanu mosha sambhavikku endha sambhavikku onnikilla nammala adichu pirigiyo alle ngiri chalappa endenga oru baagi namakku undu nammala kudi cheru appo section 14 and rule 13 nu ornadu amalgamation and ും <laughs> <laughs> മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇതിലും ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അല്ലേ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എത്തുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആർക്കൊക്കെ മെമ്പർ ആവാം ആർക്കൊക്കെ മെമ്പർ ആവാം മീൻസ് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ആവാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഹൂ ക്യാൻ ബിക്കം ദ മെമ്പർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മന്ത്സിനുള്ളിൽ എടുത്തിരിക്കണം ഡിസിഷൻ വിത്തിൻ ടു മന്ത്സിനുള്ളിൽ എടുത്തിരിക്കണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അത് റിജക്റ്റഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കറസ്പോണ്ടന്റിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഹൂ ക്യാൻ ബിക്കം ദ മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആ കേസ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആവാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി മെമ്പർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടുമല്ലോ അത് നമ്മൾ മെമ്പർ ആണെന്നതിന് തെളിവ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയുള്ള റീജോയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എ സിക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അപ്പോൾ ആ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഏത് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എ ഇല്ലേ അതിൽ സിക്സ് എടുക്കുക സിക്സ് എ ആണ് സിക്സ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇൻ കേസ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രാർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കണം ആ രജിസ്ട്രാർ തേർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് എന്താ അതിനെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിൽ ആരാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്രട്ടറി ആണ് കാരണം ഹീസ് അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി അതും കൂടി അയാളും കൂടി എന്തെങ്കിലും സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സപ്പോസ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി നമ്മളെപ്പോഴാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് റൂൾ എയ്റ്റീൻ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മെമ്പറിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ബോഡിയിൽ വെച്ച് ടു ത്രീ മെജോറിറ്റിയിൽ ഇത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ മെജോറിറ്റി ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അറിയിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് അതേപോലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതും മെമ്പർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് ഇനി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ വി ആർ ബിക്കം ദ നോമിനൽ ഓർ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ നമ്മൾ എന്തായി നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മെമ്പറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ വോട്ടിങ് വോട്ട് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ടേംസ് ഉണ്ട് എലക്ഷന് അറുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് നി
then next one is section 8 in the world the section 8 in the registration center and I'm going to registration certificate to them then upon the section 8 and registration certificate in the world and registration certificate would be critical and number nine is a body of corporate ISO section 9 and all the body of corporate and a body of corporate I'm gonna make a change I'm gonna put in number name publish I'm gonna put in so section 9 a in the world and the publication of name of the society any number of the animal even the more and I put the period one on the society cup a section 10 not a change in the name change the name to even the market ability on the change here and on a section not 11 change the ability and you could have a rule of what you could have one 12 section 11 and rule 12 change the ability ability change in the market on the only lock or do learn about what you want to add in on the number and then the word among the other upper section 12 on the word of the amendment of the bylaw any amendment of bylaw okay kind of next section they kind of section 13 like over yeah my many effective video of a section 13 was in the date of effect of amendment on it in next one on a number can the don't number can have one diamond one day in the division of my commission okay the world now next is a step like over section 14 section 14 and the rule 13 amalgamation and the divisions of the societies okay division of the societies our dd like a power then another kid say the value a lot more key i upper up on the other and then another need is just a certificate on the cancel either about that section 15 and the word another not a cancellation of registration certificate then section 16 who can become the members of the society in in case single member on angle 16 a program identity card that are the other formula and a 6 a formula in case Spanish by Sri Mumbai and the court and the rule of the planet to buy Sri Gurkha money part of the upper section 17 and the rule 18 and the word and then a expulsion of members on it then in case a lot of can and you will become section 18 to get a nominal or associate member I call you nominal or associate members a part of the network and the voting right in this a part of the rule 19 not going to you have the voting other one a section 20 program on a vote of the members and over the pressure but you know 60 days in one bottom lap Ningala admit you know you have no voting right okay so number section 20 where a lot of but it's so on the jerry can know and that in my mother patrol the car and I come on a slide in the jerry can know Class ini, baki ella itu ke pernah diskusi yang baki ella section sakke. Nampak ni revision class ana korang sekolah ini, nampak lawan speedy lah itu boleh. Apa itu ni ke? Pernah nampak ni elaborate ada ella class sekolah. Nampak ni nampak playlist ni, nampak ni kita ni le. Mana sila kan? Nampak ni nampak ni orang bawa bagging ni cedah terkana. Nampak ni nampak auditing ni cedah terkana. Nampak ni nampak ni orang bawa bagging ni cedah terkana. Nampak ni nampak ni orang bawa bagging ni cedah terkana. Nampak ni nampak ni orang bawa bagging ni cedah terkana. Nampak ni nampak ni orang bawa bagging ni cedah terkana. Nampak ni nampak ni orang bawa bagging ni cedah terkana